Hello students, welcome to 1 plus 1 channel. Nick nama video la 10th standard chapter 4, exercise 4.4 la 9th sum paka poro. In the problem la pati na, show that the angle bisectors of a triangle are concurrent அப்படி இன் ப்ரூவ் பண்ணனும் அதாவது angle bisector ஒரு triangle angle bisector draw பண்ணா அது வந்து concurrentா இருக்கு அப்படி இன் ப்ரூவ் பண்ணனும் so angle bisector அப்படினா என்னதுனா இப்போ இப்படி ஒரு angle இருக்குனா அது வந்து bisect பண்றது equal to half ஆ பிரிக்கிறது angle bisector சரிங்களா இப்போ இது இது வந்து ஒரு triangle இது எல்லாமே concurrent அப்படி இன் ப்ரூவ் பண்ணனும் அதாவது இப்போ இது நான் இந்த ABCங்கற triangle எடுத்தனா இங்க இருந்து வரைய A க்கு வரைய angle bisector B க்கு வரைய angle bisector C க்கு வரைய angle bisector எல்லாமே intersect ஆகுது அப்படி நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணனும் concurrent அதாவது எல்லாமே ஒரே பாயிண்ட் வழியா போகுது அப்படி வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணனும் சரிங்களா இப்போ angle bisectorனா ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் angle A வதா ரெண்டா பிரிக்கும் angle C ஏ தான் ரெண்டா பிரிக்கும் angle B ஏ தான் ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃபா பிரிக்கும் இது ஆப்போசிட் சைடுல இந்த சைட வந்து ஈக்குவல் ஹாஃபா பிரிக்காது சரிங்களா அது வந்து மீடியன் ஓகே அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இதில் வந்து மூணு ஆங்கிள் பைசெக்டாக இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஆங்கிள் பைசெக்டார் தீர நம்ம எழுத தெரியும் இப்போ ஏக்கு மட்டும் ஆங்கிள் பைசெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இதை ஞாபகம் இருக்கா ஏபி பை ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு இதை டின்னு எடுத்துக்கிட்டா பிடி பை டிசின்னு எழுதுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி மூணு ஆங்கிள் பைசெக்டாக இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள் பைசெக்டார் தீரம் படி எழுத போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ ஆங்கிள் பைசெ ஏவை எடுத்துக்கணும் அப்புறம் பிஇ அப்புறம் சிஎஃப் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எழுத போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் ஏடி இஸ் த பைசெக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ AD வந்து பைசெக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏவை வச்சு எழுதுனா பை ஆங்கிள் பைசெக்டர் தீரம் எப்படி எழுதணும்னு பாருங்க இந்த இந்த பார்த்துக்கோங்க டயக்ராம் ஏடி தான் ஆங்கிள் பைசெக்டர் இப்போ நம்ம எப்படி எழுதுவோம் மீதி எதையும் பார்க்க வேண்டாம் ஏபி பை ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி பை டிசி எழுதுவோமா ஸோ அது ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்திருக்கேன் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா பிஇ ஆங்கிள் பைசெக்டர் எடுத்தால் எப்படி எழுதுவோம் நம்ம ஞாபகம் இருக்கா எஸ் பிசி பை பிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇ பை சாரி சிஇ பை ஏஇ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பிசி அப்புறம் பிஏ எழுதுனா இங்கேயும் இந்த மாதிரி தான் போகணும் இல்லை பிஏ பை ஏ பிசின்னு எழுதுனேன்னா ஏஇ பை இசி அப்படின்னு ஆர்டர் மாற்றிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பிசி எழுதுனேன்னா பையில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு இசி தான் எழுதணும் பிஏ எழுதுனா நெக்ஸ்ட்டு ஏஇ தான் எழுதணும் ஸோ அந்த மாதிரி சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஆங்கிள் பை செக்டர் எடுக்க போகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி பிஇ இஸ் த ஆங்கிள் பை செக்டார் இப்போ அடுத்து இங்கே நான் ட்ரா பண்ணி காட்டுறவங்களுக்கு அப்போ தான் புரியும் சரிங்களா ஸோ ஏபிசி எடுத்திருக்கேன் பிஇ இஸ் த ஆங்கிள் பை செக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் பி ஓகே இப்போ எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசி பை பிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சிஇ பை ஏஇ சரிங்களா இப்போ இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அடுத்தது அடுத்த ஆங்கிள் பை செக்டர் எழுத போகிறேன் இது இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி CF is the angle bisector of angle C. ஆ இருந்தா இப்போ எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா AC பை பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி தானே ஃபஸ்ட் எழுதுனே அப்போ ஏஎஃப் தான் ஃபஸ்ட் இந்த பக்கம் எழுதணும் ஏஎஃப் பை எஃபி புரியுதுங்களா எப்படி எழுதணும்னு ஏசியை ஃபஸ்ட்டு மேலே எழுதணும்னா ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் இது இதை தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் பிசிஏ ஃபஸ்ட் எழுதணும்னா ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் பிஎஃப் தான் ஃபஸ்ட் எழுதணும் சரிங்களா ஸோ ஏசி பை பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎஃப் பை எஃபி ஸோ இது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மூணு ஈக்குவேஷனையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் மல்டிப்ளைங் ஈக்குவேஷன் ஒன் டூ ஒன் த்ரீ ஓகே மூணு இக்குவேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃபுல்லாக தனியாகவும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபுல்லாகவும் தனியாகவும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் அதாவது ஈக்குவேஷன் ஒன்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஏபி பை ஏசி ஈக்குவேஷன் டூவோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பிசி பை பிஏ ஈக்குவேஷன் த்ரீயோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஏசி பை பிசி ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஈக்குவேஷன் ஒன்னோட ரைட் ஹேண்ட் சைட் பிடி பை டிசி அடுத்தது சிஇ பை ஏஇ அடுத்தது ஏஎஃப் பை எஃபி சரிங்களா இப்போ எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுது பாருங்கள் ஏபி ஏபி கேன்சல் ஆகிடும் ஏசி ஏசி கேன்சல் ஆகிடும் பிசி பிசி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இந்த பக்கம் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ஒன் தான் இருக்குது இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கேன்சல் ஆகலை அதனால் இந்த பக்கம் தூக்கி அப்படியே எழுதிக்கிறேன் பிடி பை டிசி இஸ் ஈக்குவல் டு சிஇ பை ஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎஃப் பை எஃப்பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே இப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம சேவாஸ் தேரம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் சேவாஸ் தேரமில் என்ன சொல்லுதுன்னா இது இந்த மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறது எல்லாமே வேல்யூ வந்து ஒன் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த அந்த ஏடி பிஇ சிஎஃப் ஆர் கன்கரண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம்
புரியுதுங்களா இது மட்டும் மறந்துடக்கூடாது பை சேவா சேரம் படி நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இதில் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் தனியாகவும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் தனியாகவும் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து சேவா சேரம் படி இது வந்து நம்ம கன்கரண்ட்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த சம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லா க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்